Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doain dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak videografi ataupun fotografi so kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita dan kali ini adalah video yang sudah sangat banyak ya tipikal video yang udah banyak banget di channel ST Media karena kita akan unboxing dan preview sebuah sistem wireless mikrofon lagi dimana kita udah sering banget bahas hampir semua produk wireless mikrofon tuh pernah masuk ke kita karena brand-brand tahu gue juga demen banget dengan wireless clip on mikrofon karena itu kepake banget untuk berbagai jenis workflow shooting gue dan tidak terkecuali brand yang satu ini yaitu adalah Let's go dengan produknya yaitu LWM 338C. Nah, ini adalah produk wireless microphone yang mungkin kalau secara harga cukup kompetitif tapi bukan yang low budget banget karena dia dijual untuk yang tipe 2 dua uh, transmitter ini dia dijual dengan harga 3,7 juta rupiah dan juga kalau kalian ambil yang satu transmitter doang satu pembicara itu sekitar 2,5 juta rupiah kalau ada perubahan atau revisi nanti gua taruh deskripsi atau gua taruh di editing mungkin ya tapi yang gua dapet sih infonya tadi gua cek di toko online sekitar segitu dan itu harga yang bukan low budget tapi cukup kompetitif karena banyak saingannya di ranah harga tersebut so sebaiknya Mikrofon ini punya banyak key point untuk dipertimbangkan. Tapi di sini dari packing aja, gue sebenarnya cukup tertarik karena dia memang membuat sebuah keunikan tersendiri. Kayak salah satunya dia punya protector cover di sini kalian bisa lihat. Dan yang gue menarik bukan gue menarik banget, yang membuat gue tertarik banget itu ada di sini karena dia punya slot micro SD. Untuk apa? Apakah dia juga berfungsi sebagai recorder? Karena kalau dia berfungsi sebagai recorder ini akan menjadi semacam game changer juga di ranah wireless microphone karena banyak yang suka nanya ke gua juga gitu para kreator lain yang pengen bikin podcast tanpa harus pakai visual dan nanyain microphone yang enak buat bikin podcast di luar yang simple apa ya kalau misalkan dia juga recorder ini mungkin jawaban yang tepat kalian bisa bobo mic wireless ngobrol sama orang dan kalian langsung rekam di tempat tanpa harus pakai kamera atau laptop atau device-device lainnya. Kita lihat packingnya dulu, karena packingnya cukup menarik menurut gua, cukup unik dibandingkan brand-brand lainnya, brand-brand wireless clip online-nya. Lalu di sini aksesoris dia nggak kasih nama ya, tapi ya kalian bisa lihat nih ada beberapa aksesoris yang diberikan dan uh, ya standar packaging. Tapi gua kepo dengan monitor ini. Ini monitor apa ini? Tapi tidak tahu. Dan ya. Kita akan buka aja dia bukanya ke samping gini. Case-nya sih beda banget ya dibandingkan dengan wireless microphone yang pernah kita cobain. Oh, kayaknya gue terbalik. Nah, ada tulisannya. Lens Go. Cuma gue bingung dengan tag-nya ya. Short Video Live Broadcast Equipment. Terserah dia lah ya. Tapi ya, itu cuma tag lain dong. Uh, gue dapat surat dari Lens Go. Oh. Ini brosur guys. Kita akan lihat kita punya dua buah transmitter di mana udah punya protective cover, cover, sorry, sangat menarik. Nih, kalian lihat dari atas aja karena dari depan agak ketutupan tuh ada hitam hitam atau gue miringin dikit gini dan uh, punya protective mica cover. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan menjatuhkannya ketika lagi produksi ya. Enggak apa-apa sih. <laughs> Cukup aman. Dan ini menarik karena tadinya gue pikir dia uh, kayak semacam underwater cover ya, tapi nggak mungkin juga buat apa kalian underwater pakai clip on gitu kan? Maksud gue anti air gitu, tapi nggak di sini dia banyak bolong juga buat kalian colok-colok apa segala macam. Jadi protective cover aja. Dan itu poin yang cukup penting karena benar-benar kita nggak perlu khawatir kalau dia akan jatuh. Karena kan kalau kita pakai di ruang produksi, apalagi misalkan kalian rental gitu kan dan ini kalian sewain ya ya udah kalaupun jatuh-jatuh apa segala macam yang rusak adalah mikanya doang. Dan gue berharap sih mereka juga akan menjual mikanya karena kalau misalkan ini udah mulai bopak apa segala macam, jadi kita bisa cari ganti untuk si mikanya aja. Nah, ini untuk si receivernya. Jadi sebenarnya Mika ini membuat tampangnya jadi kayak agak-agak mewah ya, agak glossy gitu. Cukup menarik lah. Bagaimana cara kita membukanya? Dalamnya cukup kokoh, cuma agak ringan menurut gua. Tapi ini rasanya sih kayak metal. Iya, yeah. 
suaranya bisa bisa ketara lah ya rasanya agak metal gue nggak tahu mungkin aluminium kali ya karena rasanya tuh kayak kamera kamera yang rasa metal gitu tapi dia cukup ringan lalu ini untuk si tempat baterainya nah dia cukup ringan juga karena dia tidak ada baterai di dalamnya jadi kita masih harus pakai baterai A2 ya eh, A2 A3 nih A2 kayaknya kita masih ada kan Eneloops kan buat nanti ngetes tapi ini uh, baterai traynya ini plastik mereka juga mendesain tombol-tombolnya ya jadi di covernya biar tombolnya nggak terlalu susah buat diakses lalu kita punya pouch uh pouchnya juga terlihat cukup mewah ya untuk sebuah alat produksi biasanya tidak perlu terlalu mewah gitu. Oh ini aksesoris yang kita dapatkan pasti. Oh. Di sini lebih terlihat males ya. <laughs> Jadi mereka naruh ininya rapi banget tadi dan aksesorisnya digumpelin di dalam ini. Tapi harusnya tidak jadi masalah. Dan kita lihat kita dapat XLR. Kita dapat kabel ke XLR kalau kalian menggunakan recorder atau switcher gitu kan dalam produksi kalian. Lalu ini kabel TRS to TRRS. Jadi kalau kalian mau connect ke HP, ini juga bisa. Ini TRRS ya, yang stripnya 3. Itu buat ditujukan kalau mau dicoloknya ke HP gitu kan dari receivernya. Lalu ini yang buat kamera, kabel TRS. Dia juga punya aksen yang berbeda ya. Dikasih warna merah dikit buat kamera gitu kan. Ini untuk mic-nya. Mic-nya sih nggak terlalu apa ya nggak kelihatan mantep banget biasa aja tapi nanti kita akan tes bagaimana kualitasnya ini kita dapat dua mikrofon pastinya harusnya mana mikrofon satu oh ini dia dapat dua mikrofon lalu kita dapat aksesoris mikrofonnya juga dua ada klip dan juga busanya lalu antena antena dan ini kalau kalian mau pasang di hot shoe gue tuh nggak suka dudukan hot shoe yang kayak gini sebenarnya kayak agak gimana gitu tapi nggak masalah lah ya lalu Buku manual yang gua sudah tidak butuh mungkin buku manual tapi nggak tahu sih karena dia menggunakan sistem yang baru. Case-nya cukup aman loh ini di dasarnya yang ini aja bawahnya empuk. Cukup menarik kalau kalian mau bawa-bawa lagi nanti. Cuma orang produksi kan terlalu ribet ya bawa gini. Jadi kalian pasti bawa pakai ini lalu masukin aja yang kira-kira dibutuhkan. Lalu untuk uh, ininya keren loh antenanya. Kita pernah punya wireless clip on yang antenanya gini guys kah? Uh, biasanya kan rata-rata mikrofon UHF ultra ultra high frequency. Nah waktu itu yang pakai antena gini kita pakai saramonic apa gitu gue lupa. Dan itu dia pakai super high frequency. Tapi ya menurut gue harganya juga terlalu tinggi waktu itu ya. Jadi kayak mungkin agak berat juga dipertimbangkan kebanyakan orang. Nah ini menggunakan antena yang sama. Jadi gue yakin nih harusnya sih secara sinyal jauh lebih stabil dari mikrofon-mikrofon yang kita pakai sekarang. Lalu oh dianya enggak. <laughs> Jadi kuatnya di satu sisi aja ya. Mungkin itu bisa membantu. Tapi dia masih pakai. Tapi ini membantu menurut gue karena kalau pakai yang ini di transmitter akan nyusahin. Karena dia tidak sefleksibel itu, akan capek gitu buat bergerak kayak kena, kena. Nah ini kan dia ngikut aja perut lu kemana gitu dia. Yahui, kita ambil baterai sekarang. Oke, kita akan cobain langsung nih udah ada baterai. Gue masukin dulu baterainya. Lalu gue akan buka juga mikrofonnya. Kita sambil set up ya, siapin. Kita akan nyalain dua-duanya. Uh, power. Let's go. Ada logonya, signal, power, ijo. Lalu sepertinya dia langsung connect ya. Uh, ini asik karena gue nggak tahu. Kayaknya kita belum pernah ding gini. Tapi di transmitter dia tahu kapasitas baterai dari mikrofon masing-masing transmitter ya di receiver. Jadi lo sebagai operator kamera bisa tahu ini kenapa mati. Oke baterainya, eh enggak nih baterainya full. Cuma tadi kenapa dia mati ya? Wah baterainya ngaco nih. Ya yeah, sorry guys ya, karena end loop kita memang sudah tidak sehat. Sebenarnya tidak cocok untuk pengetesan tapi nggak apa-apa. Karena kita tidak ada lagi. Nah di sini menarik karena kalian bisa lihat kapasitas baterai dari si transmitternya tuh kalian lihat ya di sisi bawah. Jadi yang di atas tuh baterai dari receiver ya. Dan kalian bisa monitoring kalau misalkan si Transmiternya, baterainya mau habis. Menarik sekali. Itu itu poin yang cukup penting menurut gue cukup mengubah workflow karena kadang kita kan nunggu audionya mati, udah jalan lama. Si sekali lagi monitoring, 
suaranya tiba-tiba sunyi gitu kan terus win kayaknya punya lo mati baru dilihat oh iya baterai habis kah ya nah, itu workflow yang biasa terjadi dan di sini Ska udah bisa wanti-wanti karena udah bisa lihat dari transmitternya oh, baterai masih banyak e, coba kualitasnya kali ya tapi sebelumnya gue pengen bahas dulu di sini ada yang menarik karena gue kira si micro SD ditempatkan pada receiver tapi enggak dia ditempatkan pada transmitter jadi kalau kalian punya dua pembicara menggunakan dua transmitter dua-duanya dipakein micro SD sebagai backup solution gitu itu cukup menarik karena jadi gini kalau misalkan di receiver kita bisa langsung terima dua-duanya audionya tapi kalau masing-masing dipegang satu-satu berarti kita punya sinyal audio yang tidak menjadi satu di receiver gitu loh kita punya audio backupan si A dan si B dimana berarti terpisah dan kalau misalkan kita ngerekam ke kamera misalkan kalian pengen redundan recording aja nih recording yang aman gitu ada backup files kalian ngerekam bersamaan nih lagi dialog terus tiba-tiba di situ ada Batman mungkin ngejam sinyal gitu kan sinyal mati di situ suara hilang padahal nih pembicaraan yang penting banget kalian punya backupan aman tanpa menggunakan sinyal itu ke receiver, kalian punya backupan recording aman dari kedua ini. Masing-masing menggunakan micro SD. Itu memang keputusan yang menarik dengan keuntungan yang unik juga gitu menurut gua. Karena gua sih lebih prefer sebenarnya di sini. Tapi balik lagi kalau recordingnya di sini, ya kalian kalau misalkan ada masalah sinyal terus suaranya kayak blok 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 hilang, ya itu tidak akan terbackup. Yang ke record di sini tetap ya suara yang sinyalnya hilang tadi itu ikut masuk. Sedangkan kalau di sini Kalian punya backup yang clear berarti dari masing-masing audio. Belum disatuin jadi satu channel juga. Itu menarik menurut gua Jadi itu balik lagi ke workflow kalian aja. Gue cuma menjelaskan dan kalian bisa consider berdasarkan workflow kalian. Oke okay, audio yang sekarang kalian denger ini adalah menggunakan si Lens Go. Tapi nggak kayak biasanya. Biasanya kan gue pakai Hansa Plus kayak gini. Gue taruh di dalam baju. Cuma gue agak males jadi gue taruh di sini. Nih. Barangnya, gue terus ini jepitannya sih cukup kuat ya. Jadi kalau gue gini-gini, kita langsung jalan aja. Oke, ini adalah ruang studio dan suara aman sih ya. Nanti lo track-track aja kayak biasa. Kalau gue tanya, gue sih ngomongnya pelan-pelan aja karena lo pasti denger lewat sinyal. Gue akan keluar, lalu kita ke lantai bawah dan kita lihat. Itu harusnya kan banyak banget tuh obstacle. Jadi harusnya secara sinyal tuh cukup menantang. Jadi ya kita cobain aja. Kita sambil jalan. Gua masih berdekatan dan kita akan mulai keluar dulu kali ya keluar dan pintunya gua tutup bagaimana sekarang suaranya masih aman sekarang bilang aman oh gua coba masuk ke studio Aldi dulu ini jarak gua dan sekarang mungkin sekitar 5 meter atau lebih mungkin ini 10 meter karena gua berada di ruangan yang berbeda jadi tadi udah lewat lorong dulu dan ini di studionya Aldi sekarang aman masih aman cukup bagus dan sekarang kita akan berjalan ke bawah walaupun gue nggak yakin gue bisa denger suara sky mungkin pintunya gue buka dikit sekarang gue buka dikit ya yeah. biar kedengeran kalau teriak nah gue akan ke bawah kita ke lantai bawah yang tangganya juga sangat banyak ya mendaki gunung lewati lembah dan ya kita sudah berada di bawah. Ini gue masih di depan tangga. Lalu gue ke meja kerja gue. Dan ini ada Eko sedang editing. Tapi kalian tidak bisa lihat. Sekarang gimana? Masih aman? Luar biasa ya. Kita coba. Dan lagi lagi ngetes. Kenapa sih lu? Ah. Oke. Okay. Eh ntar gue kena copyright. Sekarang aman? Oh udah, udah agak hilang-hilang ternyata. Tapi ya, itu dia. Ini kita sambil balik, harusnya sih sinyalnya jadi kuat lagi. Tapi ini adalah contoh yang sangat ekstrim. Karena memang ini jauh nih, kalian bisa mendengar gue lagi naik tangga ya. Eh. Jadi, napas gue akan mulai. Hah? Oh, pas di tangga sempat agak hilang juga. Oke, okay. cukup menarik ya. Memang posisi tangga kan berkelok-kelok. Tapi... Tapi ya cukup decent lah ya, secara sinyal cukup kuat karena di bawah tuh sampai bingung gue ngomong sendirian dan memang 
kantor kita tidak seperti pas di apart yang kecil banget ya ini cukup lumayan gitu temboknya juga lumayan tebel sinyal kalau mau jalan gua sendiri kalau mau jalan ke atas tuh agak jauh dan ternyata sinyalnya cukup decent mungkin karena kekuatan antena si receivernya tadi yang cukup kuat tadi ada putus-putus ya Skah? siap kita enggak sama lagi tetap al tadi ya oh pas dekat al terus bawa baik lagi, bawa baik lagi. suaranya kayak gitu yang sp -sp gitu nah itu kita akan lihat karena gue juga recording tadi di sini yang gue harap itu recording ya gue nggak tahu itu sebenarnya benar-benar record atau gimana karena settingannya agak berbeda dengan yang di buku manual tapi kalau memang sudah record harusnya itu aman karena dia merekam secara langsung uh, tanpa mengirim sinyal ke sini gitu kan di ada SD cardnya langsung dan itu aja buat nyobain dari Lensgo LMW 338C menurut gue ini menarik cuman gue sih berharap dia menggunakan baterai internal ya tapi karena dia tidak ada baterai internal dia menawarkan fungsi lain seperti menggunakan cover ini dan juga menggunakan si SD card jadi itu aja buat video kali ini semoga cukup bermanfaat semoga bisa jadi referensi yang menarik buat kalian karena buat gue pribadi gue rasa gue akan pakai ya dengan sistemnya yang punya SD card ini mungkin tidak menggantikan mic utama gue di studio tapi gue rasa untuk syutingan di luar pasti akan lebih aman nih sekarang itu aja kayak biasa kalau misalkan punya koreksi saran atau pertanyaan atau pendapat kalian sendiri mengenai mikrofon ini silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar ya terima kasih juga pastinya buat PT DNK Pratama yang sudah mengirimkan produk ini jadi kalian kalau nyari produk lens go juga kalian perlu beli yang dari PT DNK Pratama sebagai distributor utamanya di Indonesia kayak biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih kualitas dan bermanfaat di masa mendatang itu aja gua Erwin di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa berkarya